வணக்கம் உள்ளூர் நிகழ்வுகளை உள்ளது உள்ளபடி நேயர்களுக்கு வழங்கும் மாவட்ட முரசுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் முதலில் முக்கிய நிகழ்வுகளை பார்க்கலாம் தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் டெங்கு ஒழிப்பு பணிகள் குறித்து ஆட்சியர்கள் ஆய்வு சுகாதாரமற்ற நிலையிலிருந்து வீடு கடை உரிமையாளர்களுக்கு அபராதம் விதித்து உத்தரவு சேலத்தில் குற்றச் சம்பவங்களை தடுக்க காவல்துறையினர் புதிய முயற்சி போலீசாரின் புகைப்படம் அலைபேசி எண்ணுடன் கூடிய விழிப்புணர்வு பதாகைகள் அமைப்பு உளுந்தூர்பேட்டையில் விவசாயிகளுக்கு இலவசமாக வழங்கப்படும் மரக்கன்றுகள் பருவமழை குறைந்ததன் காரணமாக செடிகளின் எண்ணிக்கை குறைவு கொடைக்கானல் அருகே அடிப்படை வசதிகளின்றி அபாயகரமாக காட்சியளிக்கும் மயிலாடும் பாறை முறையாக பராமரித்து அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்தி தர கோரிக்கை நெல்லை அருங்காட்சியகத்தில் பெண்களுக்கான கைவினை பயிற்சி முகாம் தொடக்கம் நெல் மணிகளை கொண்டு ஆபரண அணிகலன்கள் செய்வது குறித்து பயிற்சி திசையின் விலையில் புதிதாக அமைக்கப்பட்ட துணைமின் நிலையத்தை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி காணொலி காட்சி மூலம் திறந்து வைத்தார் நெல்லை மாவட்டம் திசையின் விலை உடன்குறை ரோட்டில் தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகத்தின் சார்பில் துணைமின் நிலையம் அமைக்கப்பட்டது ஒரு கோடியே முப்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்பட்ட துணைமின் நிலையத்தை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி காணொலி காட்சி மூலம் திறந்து வைத்தார் இதனைத் தொடர்ந்து திசையின் விலையில் நடைபெற்ற விழாவில் எம்எல்ஏ இன்பதுரை கலந்து கொண்டு துணைமின் நிலையத்தை திறந்து வைத்து கட்டுப்பாட்டு கருவிகளை இயக்கி வைத்தார் இதில் மின்வாரிய அதிகாரிகள் தொழிலாளர்கள் உட்பட பலரும் கலந்து கொண்டனர் இதேபோன்று பெரம்பலூர் நன்னை கிராமத்தில் மூன்று கோடி ரூபாய் செலவில் அமைக்கப்பட்ட துணைமின் நிலையத்தையும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி காணொலி காட்சி மூலம் திறந்து வைத்தார் இதனைத் தொடர்ந்து நன்னை கிராமத்தில் நடைபெற்ற விழாவில் எம் சி சந்திரகாஷி மற்றும் எம்எல்ஏ ராமச்சந்திரன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு குத்து விளக்கு ஏற்றி அலுவலகத்தை திறந்து வைத்தனர் சிவகங்கையில் கதர் மற்றும் கிராம தொழில் வாரிய உற்பத்தி பொருட்கள் விற்பனை கண்காட்சியை அமைச்சர் பாஸ்கரன் திறந்து வைத்தார் சிவகங்கையில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் தமிழ்நாடு கதர் மற்றும் கிராம தொழில் சார்பில் சாரிய வரிய துறையின் மூலம் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்களின் விற்பனை கண்காட்சி நடைபெற்றது இதனை தமிழக கதர் மற்றும் கிராம தொழில்கள் வாரிய அமைச்சர் பாஸ்கரன் திறந்து வைத்தார் சுமார் பனிரண்டு அரங்குகளில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருந்த விற்பனை பொருட்களை அமைச்சர் பாஸ்கரன் ஆட்சிய ஜெயகாந்தன் உட்பட ஏராளமான பொதுமக்களும் ஆர்வமுடன் பார்வையிட்டு தங்களுக்கு விருப்பமான பொருட்களை வாங்கிச் சென்றனர் சிதம்பரம் பகுதியில் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு தமிழக அரசு சார்பில் நிவாரண நிதி வழங்கப்பட்டது கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் வட்டம் கொள்ளிடம் ஆற்றில் ஏற்பட்ட வெள்ளத்தால் சுமார் பதினெட்டு கிராமங்கள் பாதிக்கப்பட்டன இந்நிலையில் கொள்ளிட கரையோர கிராமங்களில் உள்ள மக்களுக்கு தமிழக அரசு சார்பில் வெள்ள நிவாரண நிதி வழங்கும் நிகழ்ச்சி சிதம்பரம் அடுத்த பெராம்பட்டி கிராமத்தில் நடைபெற்றது சிதம்பரம் நகராட்சி மகாஜன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் எம்எல்ஏ பாண்டியன் கலந்து கொண்டு பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு வெள்ள நிவாரண நிதிக்கான காசோலையை வழங்கினார் பண்ணவாடி சேத்துக்குளி பகுதிகளில் முளவடை விவசாயிகள் ரசாயன உரங்களை தவிர்த்து இயற்கை உரங்களை பயன்படுத்த வேண்டும் என எம்எல்ஏ செம்மலை வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள மேட்டூர் அணையின் நீர்த்தேக்க பகுதிகளான பண்ணவாடி சேத்துக்குழி பகுதிகளில் நீர் முழுவதும் பச்சை நிறத்தில் மாறி துர்நாற்றம் வீசி வருகிறது இப்பகுதியில் எம்எல்ஏ செம்மலை நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டார் இதைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய எம்எல்ஏ நீரின் நிறமாற்றத்திற்கு இப்பகுதி விவசாயிகள் பயன்படுத்தும் ரசாயன உரங்களே காரணம் என கூறினார் எனவே பண்ணவாடி சேத்துக்குழி பகுதிகளில் முளவடை விவசாயம் செய்யும் விவசாயிகள் ரசாயன உரங்களை தவிர்த்து இயற்கை உரங்களை பயன்படுத்த வேண்டும் என எம்எல்ஏ செம்மலை வேண்டுகோள் விடுத்தார் 
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இதுவரை ஐந்து பேர் டெங்கு காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியர் சந்தீப் நந்தூரி தெரிவித்துள்ளார் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் டெங்கு கொசு ஒழிப்பு பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது இந்நிலையில் அண்ணா நகர் பகுதியில் மாவட்ட ஆட்சியர் சந்தீப் நந்தூரி தலைமையில் நகராட்சி அதிகாரிகள் வீடு வீடாக சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டனர் அப்போது சுகாதாரமற்ற நிலையில் இருந்து வீடு மற்றும் கடை உரிமையாளர்களுக்கு அபராதம் விதித்து ஆட்சியர் அதிரடி உத்தரவிட்டார் இதைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஆட்சியர் தூத்துக்குடியில் டெங்கு ஒழிப்பிற்கான பணியில் ஆயிரத்து ஐநூறு பேர் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் மேலும் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இதுவரை ஐந்து பேர் டெங்கு காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் ஆட்சியர் தெரிவித்தார் டெங்கு தடுப்பு பணியாளர்கள் டிபிசி ஒர்க்கர்ஸ் சொல்லுவாங்க இவர் வீடு வீடாக சென்று அந்த வீட்டில் புலி ஏதாவது இருக்கா கொசு உற்பத்தி ஆகுதா பார்த்துட்டு பல்வேறு விஷயங்கள் எல்லாமே விழிப்புணர்வு கிரியேட் பண்ணுறது வீடு சுற்றி எல்லா பகுதியெல்லாம் பார்க்குறது தண்ணி தேங்கிறதுக்கெல்லாம் பார்க்குறது இந்த அபேட் மருந்து எல்லாமே ஊற்றுறது போல் பல்வேறு நடவடிக்கை எல்லாமே எடுப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு ரெகுலராக ஃபாகிங் அந்த வீடு வீடாக ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை வீடு வீட்டாக போன வருஷம் நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்டோம் அந்த டைமில் நம்ம ஃபாகிங் கூட அந்த வீடு ஏரியாவில் எல்லாமே ஃபாகிங் கூட பண்ணுறோம் எங்கே காய்ச்சல் ஏற்கனவே வந்துச்சோ அந்த இடத்துல மெடிக்கல் கேம்ப் நம்ம போட்டுட்டு அந்த பகுதியில் இருக்கின்ற எல்லா மக்களுக்கு ஏதாவது காய்ச்சல் இருக்கான்னு சொல்லி நம்ம செக் கூட பண்ணிகிட்டே இருப்போம் மதுரை மாவட்டம் மேலூரில் டெங்கு காய்ச்சல் தடுப்பு நடவடிக்கையாக ஆய்வு மேற்கொண்ட ஆட்சியர் நடராஜன் புதர்கள் மண்டி சுகாதாரமற்ற நிலையில் இருந்த காலி பணிமனை இடங்களை அவற்றின் உரிமையாளர்களை தாமாக முன்வந்து ஒரு வார காலத்திற்கு சுத்தம் செய்ய வேண்டும் எனவும் இல்லாத பட்சத்தில் கடும் அபராதம் விதிக்கப்படும் எனவும் எச்சரிக்கை விடுத்தார் இதேபோன்று திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருவேற்காடு பகுதியில் அதிக அளவில் கொசு புழுக்கள் இருந்த முப்பது டன் எடை கொண்ட டயர்களை பறிமுதல் செய்தும் இரண்டு லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதித்து நகராட்சி ஆணையர் சித்ரா அதிரடி நடவடிக்கை மேற்கொண்டார் சுகாதாரமற்ற நிலையில் காணப்பட்ட கோழி தீவன உற்பத்தி ஆலைக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதித்து மாவட்ட ஆட்சியர் பொன்னையா உத்தரவிட்டார் டெங்கு நோய் தடுப்பு நடவடிக்கையாக காஞ்சிபுரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட ஆவின் குளிரூட்டும் நிலையம் தனியார் கோழி தீவன உற்பத்தி ஆலை உள்ளிட்ட பல இடங்களில் மாவட்ட ஆட்சியர் பொன்னையா ஆய்வு மேற்கொண்டார் அப்போது சுகாதாரமற்ற நிலையில் காணப்பட்ட கோழி தீவன உற்பத்தி ஆலைக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதித்த ஆட்சியர் அப்பகுதியில் டெங்கு கொசு உற்பத்தியாகும் வகையில் தென்பட்ட கழிவுகளை அகற்றி சுத்தம் செய்ய ஆலை உரிமையாளர்களுக்கு உத்தரவிட்டார் பணக்குடி பகுதியில் மட்டும் ஐந்து பேருக்கு பன்றி காய்ச்சல் அறிகுறி இருப்பதாக வட்டார மருத்துவ அலுவலர் கோலப்பன் தெரிவித்துள்ளார் நெல்லை மாவட்டம் பணக்குடி பகுதியில் ஏராளமானோர் மர்ம காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இதுகுறித்து வந்த தகவலை அடுத்து பணக்குடி பகுதிகளில் பரவும் மர்ம காய்ச்சலை தடுப்பதற்காக வட்டார மருத்துவர் கோலப்பன் தலைமையில் மருத்துவக் குழுவினர் ஐந்து குழுவாக பிரிந்து பணக்குடி நெருஞ்சி காலனி உள்ளிட்ட கிராமப்பகுதிகளுக்கு நேரில் சென்று பாதிக்கப்பட்ட நபர்களுக்கு மருத்துவ ஆலோசனைகளும் சிகிச்சையும் அளித்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த வட்டார மருத்துவ அலுவலர் கூலப்பன் பணக்குடி பகுதியில் மட்டும் ஐந்து பேர் பன்றி காய்ச்சல் அறிகுறியுடன் தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் நபர்கள் கொண்டு ஒரு மருத்துவர் குழு அமைச்சிருக்கோம் நான்கு வாகனத்தில் ஒவ்வொரு டீம்லையும் ஒரு மருத்துவர் ஒரு செவிலியர் இரண்டு நர்சிங் ஸ்டூடெண்ட் ரெண்டு மஸ்தூர் ஒரு ஹெல்பர் இவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க இவங்க வந்து ஏரியாவுக்கு போகும்போது அந்த விஎச்என் வந்து அந்த இதில் வந்து ஃபீவர் சர்வே எடுப்பாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து காய்ச்சல் பாதிக்கப்பட்ட நோய்களை வந்து மருத்துவர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு வருவாங்க மஸ்தூர் வந்து அந்த ஏரியாவில் ஏழு ஒர்க் பார்ப்பாங்க இந்த மாதிரி மருத்துவக் குழு அமைத்து நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி பணக்குடி வட்டாரத்தில் அவ்வளோவுமே இன்றைக்கி கேம்ப் போட்டிருக்கோம் இதே போல் வள்ளியூர் வட்டாரத்தில் உள்ள அனைத்து வில்லேஜஸ்க்கும் நாங்கள் இந்த மாதிரி கேம்ப் போடுறதுக்கு பிளான் பண்ணியிருக்கோம் சேலத்தில் குற்றச் சம்பவங்களை தடுக்கும் வகையில் காவல்துறை அதிகாரிகள் புகைப்படம் அலைபேசி எண்ணுடன் கூடிய விழிப்புணர்வு பதாகைகளை அமைத்து புதிய முயற்சியில் ஈடுபட்டனர் சேலம் மாவட்டத்தில் காவல்துறையினர் பொதுமக்களுடன் நல்லுறவை ஏற்படுத்தும் விதமாக பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் அந்த வகையில் குற்றச் சம்பவங்களை தடுக்கும் வகையில் கிச்சிப்பாளையம் காவல்துறையினர் தங்கள் பெயர் புகைப்படம் அலைபேசி எண்ணுடன் கூடிய விழிப்புணர்வு பதாகைகளை காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட ஐந்து வார்டுகளிலும் வைத்து புதிய முயற்சியில் ஈடுபட்டு மேலும் பெயர் தெரிவிக்காமல் புகார்களை அளிக்க ஏதுவாக அனைத்து வார்டுகளிலும் புகார் பெட்டிகளை வைத்துள்ளனர் மேலும் வீடு வீடாக சென்று மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு துண்டு பிரசுரங்களும் வழங்கப்பட்டன இதில் வரும் புகார்கள் அனைத்தும் உண்மை அடிப்படையில் விசாரித்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என காவல்துற
இப்போ இந்த அஞ்சு வார்டுலேயும் ரெண்டு பஞ்சாயத்துலேயும் நாங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பெரிய லெவலில் காவலர்களை ஒரு சப் இன்ஸ்பெக்டர் மற்றும் ஒரு காவலர்களை நியமித்து அவங்களோட ஃபோன் நம்பரு ப்ளஸ் எங்களோட நம்பர் எஸ்ஐட நம்பர்லாம் கொடுத்து எந்த ஒரு குற்ற நிகழ்வு அந்நியம் நடமாட்டோம் எதுனாலும் உடனேக்கு உடனே தகவல் சொல்லணும் ஃபோன் நம்பர் இல்லை அப்படின்ற ஒரு குறை இல்லாமல் எல்லாத்தையும் ரீச் பண்ணணும் மக்களோட போய் சேரணுன்றதுக்காக இந்த ஒரு முயற்சி எடுத்திருக்கோம் வேடுச்சந்தூர் அருகே பழுதான பள்ளி கட்டிடத்தை உடனடியாக சீரமைத்து தர வேண்டும் என பெற்றோர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் வேடுச்சந்தூர் அருகே வரப்பட்டி கிராமத்தில் செயல்பட்டு வந்த ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளியில் சுமார் இருபத்தைந்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவியர் கல்வி பயின்று வந்தனர் இப்பள்ளி கட்டிடம் சிதிலம் அடைந்ததால் வடமதுரை சாலையில் உள்ள கிராம ஊராட்சி சேவை மையத்தில் தற்போது மாணவர்களுக்கு பாடம் கற்பிக்கப்பட்டு வருகிறது எனவே இது தொடர்பாக சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் ஆய்வு மேற்கொண்டு பழுதடைந்த பள்ளி கட்டிடத்தை சரி செய்து பள்ளி கட்டிடத்திலேயே மாணவர்களுக்கு பாடம் நடத்த வழிவகை செய்ய வேண்டும் என பெற்றோர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் உளுந்தூர்பேட்டையில் வனவியல் விரிவாக்க பாதுகாப்பு திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படும் மரக்கன்றுகளின் எண்ணிக்கை மழையின் காரணமாக குறைந்துள்ளதாக அலுவலர்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டை ரயில்வே மேம்பாலம் அருகே உளுந்தூர்பேட்டை மற்றும் திருக்கோவிலூர் கோட்ட வனவியல் விரிவாக்க மையம் செயல்பட்டு வருகிறது இங்கு வனவியல் விரிவாக்க பாதுகாப்பு மற்றும் பசுமைப்படுத்துதல் திட்டத்தின் கீழ் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினொன்றாம் ஆண்டு முதல் விவசாயிகளுக்கு இலவசமாக செடிகள் வழங்கப்பட்டது இந்நிலையில் நடப்பாண்டில் மழையின் வரத்து குறைந்ததால் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படும் செடிகளின் எண்ணிக்கை குறைந்துள்ளதாக அம்மையத்தின் விளம்பர அலுவலர் தெரிவித்துள்ளார் விவசாயிகளுக்கு கன்றுகளை உற்பத்தி பண்ணி அவங்களுடைய ஒரு ஏக்கருக்கு இருநூறு கண்ணு வீதம் அதிகபட்சம் ஒரு பெரு விவசாயிக்கு பன்னெண்டரை ஏக்கர் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கண்ணு வீதமாக நாங்கள் கொடுத்துட்டு வரோம் எல்லாம் நாங்களே போய் நடவு பணி செய்து கொடுத்து அவர்களுக்கு மூன்று ஆண்டு கழித்த பிறகு ஊக்கத்தொகையாக எவ்வளவு உயிர் செடிகள் இருக்கிறதோ அதற்கு ஏற்றவாறு அவர்களுக்கு டிடியாக வழங்கப்படும் நல்ல மழை இல்லாத காரணத்தினால் இரண்டு மூன்று காலமாக வறட்சி நிலை ஏற்பட்ட நிலையில் இந்த ஆண்டு வருடா வருடம் மரக்கன்றுகள் ஆர்வப்பட்ட நிலையில் இல்லாமல் இந்த நிலையில் தேக்கமாக காணப்படுகிறது மேலும் இயற்கை உரத்தாலும் மண்புழு உரத்தாலும் மரக்கன்றுகள் பழமரங்கள் நாட்டு மூலிகை செடிகள் உள்ளிட்டவை வளர்க்கப்பட்டு விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படுவதாக கூறிய அவர் தேக்க மரக்கன்றுகளை விவசாய நிலத்தில் வளர்த்தால் குடும்பத்திற்கு ஆகாது என்ற மூட நம்பிக்கையால் விவசாயிகள் மரக்கன்றுகளை வாங்க முன்வராததால் செடிகள் தேக்கமடைந்துள்ளதாகவும் கூறினார் வந்து பழமரக்கன்றுகளும் ஐந்து சதவீதம் உற்பத்தி செய்து தனியார் நிலத்தில் மரம் வளர்ப்புக்காக கொடுத்துக் கொள்கிறோம் இதுபோக நாங்கள் இந்த சென்டரில் வந்து மூலிகை தோட்டங்கள் என அழிந்து வருகிறது என்பதற்காக அதை மீண்டும் உயிரோட்டம் பண்ணுவதற்காக மூலிகை செடிகளும் உற்பத்தி செய்து கொடுக்கிறோம் இங்கே ஆடாதோடா பெரண்டை கத்தாழை கருந்துளசி போன்ற அழிந்து வரக்கூடிய எல்லா இது இனங்களையும் நாங்கள் உற்பத்தி செய்து கொடுத்து வருகிறோம் இந்த வருஷம் கொஞ்சம் மர கன்றுகள் தேக்கமான நிலையில் தான் போய் கொண்டிருக்கிறது காரணம் சரிவர மழை இல்லாத காரணமே கும்பகோணத்தில் கட்டப்பட்ட நவீன வசதிகளுடன் கூடிய பூங்கா பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்காக திறந்து வைக்கப்பட்டது தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணம் செந்தில் நகர் பகுதியில் அம்ரூத் திட்டத்தின் கீழ் நவீன வசதிகளுடன் பூங்கா கட்டப்பட்டது இதனை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி காணொலி காட்சி மூலம் திறந்து வைத்தார் தமிழகத்தில் வேறு எந்த பூங்காவிலும் இல்லாத வகையில் செயற்கை நீர்வீழ்ச்சி சூரிய ஒளியில் எரியும் மின் விளக்குகள் உள் விளையாட்டு மைதானத்துடன் கூடிய பூங்கா வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் குழந்தைகளை கவரும் வகையில் விளையாட்டு உபகரணங்களையும் பெரியவர்கள் நடைபயிற்சி செய்யும் வகையில் நடைபாதைகளையும் கொண்டுள்ளது கடந்த ஆறு மாதமாக பணிகள் நடைபெற்று வந்த நிலையில் புதிதாக திறக்கப்பட்ட பூங்காவால் அப்பகுதி மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் கொடைக்கானல் அருகே சிறந்த சுற்றுலா தலமாக திகழும் மயிலாடும் பாறையில் அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என சுற்றுலா பயணிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் மலைகளின் இளவரசி என்று அழைக்கப்படும் கொடைக்கானல் ஆண்டுதோறும் லட்சக்கணக்கான சுற்றுலா பயணிகள் அதிக அளவில் வருகை தரும் பகுதியாக திகழ்கிறது இங்கு சுற்றுலா பயணிகளை கவரும் வகையில் நட்சத்திர ஏரி நீர்வீழ்ச்சி என பல பகுதிகள் உள்ளன இவற்றுள் ஒன்றுதான் மயிலாடும் பாறை வனப்பகுதியின் மத்தியில் பல்வேறு வண்ண ஓவியங்களுடன் காட்சியளிக்கும் மயிலாடும் பாறை 
சுற்றுலா பயணிகளின் விருப்பமான சுற்றுலா இடங்களில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது இந்நிலையில் முறையான பராமரிப்பில்லாத காரணத்தால் இங்குள்ள பெரும்பாலான இடங்கள் சேதமடைந்து பாதுகாப்பற்ற முறையில் புதர் மண்டி காணப்படுகிறது இதன் அபாயத்தை உணராத சிலர் செல்பி எடுத்தல் உள்ளிட்ட செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர் எனவே சிறந்த சுற்றுலா தலமாக திகழும் மயிலாடும் பாறையில் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்திக் கொடுத்து பாதுகாப்பான சூழலை ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என வனத்துறைக்கு சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கிருஷ்ணகிரி அருகே கூட்டுறவு சங்கத்தில் வட்டியில்லாமல் கடன் வழங்கப்பட்டதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் வரட்டனப்பள்ளி கிராமத்தில் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் விவசாயிகளுக்கு வட்டியில்லாமல் கடன் வழங்கும் முறையை முதன்முறையாக அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது இதற்கான அறிமுக விழா கூட்டுறவு சங்க தலைவர் வெட்டுச்செல்வன் தலைமையில் நடைபெற்றது விவசாய தானிய உற்பத்தியை அதிகரிக்கும் வகையில் நடத்தப்பட்ட இந்த விழாவில் பர்கூர் எம்எல்ஏ ராஜேந்திரன் கலந்து கொண்டு நூற்று விவசாயிகளுக்கு சுமார் ஒரு கோடியே ஏழு லட்சம் ரூபாயை வட்டியில்லா கடனாக வழங்கினார் இதில் வரட்டனப்பள்ளி சுற்று வட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் திரளாக கலந்து கொண்டனர் சத்தியமங்கலம் அருகே மல்லிகை தோட்டத்தில் கொத்தடிமைகளாக இருந்த நான்கு குழந்தைகளை உட்பட பதினான்கு பேர் மீட்கப்பட்டனர் ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் அருகே உள்ள மல்லிகை தோட்டத்தில் கடம்பூர் மலைப்பகுதியைச் சேர்ந்த பலர் கொத்தடிமைகளாக இருப்பதாக தாசில்தாருக்கு புகார் வந்தது இதனையடுத்து தாசில்தார் கார்த்திக் தலைமையிலான குழுவினர் அப்பகுதியில் அதிரடி சோதனை மேற்கொண்டு அங்கு வேலை பார்த்துக் கொண்டிருந்த நான்கு குழந்தைகள் உட்பட பதினான்கு பேரை மீட்டு அழைத்து சென்றனர் இதனால் அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு நிலவியது முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதிக்கு அந்தியூரில் திமுகவினர் புகழஞ்சலி செலுத்தினர் ஈரோடு மாவட்டம் அந்தியூரில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதிக்கு புகழஞ்சலி செலுத்தும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது ஈரோடு வடக்கு மாவட்ட செயலாளர் நல்ல சிவம் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில் முன்னாள் எம்எல்ஏ குருசாமி ஒன்றிய செயலாளர் வெங்கடாச்சலம் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டு கருணாநிதியின் திருவுருவப் படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செய்தனர் இந்நிகழ்வின் போது கருணாநிதியின் திட்டங்கள் பற்றி விளக்கி கூறப்பட்டது இதில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட திமுகவினர் கலந்து கொண்டனர் சிவகங்கை சசிவர்ணேஸ்வரர் சுவாமி கோவிலில் நடைபெற்ற பைரவஷ்டமி சிறப்பு வழிபாட்டில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் சிவகங்கை நகரின் மையப்பகுதியில் அமைந்துள்ளது பெரிய நாயகி அம்மன் சமேத சசி வர்சனேஸ்வரர் சுவாமி கோவில் ஐப்பசி மாத பைரவ அஷ்டமியை ஒட்டி இக்கோவிலில் சிறப்பு வழிபாடு நடைபெற்றது இதை முன்னிட்டு கோவிலில் தனி சன்னிதியில் அமைந்துள்ள பைரவர் சுவாமிக்கு சந்தன காப்பு சாத்தப்பட்டு வடமாலை கொண்டு சிறப்பு அலங்காரம் நடைபெற்றது இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு தேங்காய் பூசணிக்காய் மற்றும் எலுமிச்சை பழத்தூளில் விளக்கேற்றி கால பைரவரை வழிபட்டனர் தொடர் மழையால் சீர்காழி வைத்தியநாத சுவாமி கோவிலின் தள விருட்சம் வேரோடு சாய்ந்தது நாகை மாவட்டம் சீர்காழி வைத்தீஸ்வரன் கோவிலில் தருமபுரம் ஆதீனத்திற்கு சொந்தமான தையல் நாயகி சமேத வைத்தியநாத சுவாமி கோவில் அமைந்துள்ளது நவ கிரகங்களில் செவ்வாய் தலமான இங்கு இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் பழமையான வேப்பமரம் தள விருட்சமாக உள்ளது தீர்த்தத்தில் நீராடி இந்த தள விருட்சத்தை வளம் வந்து கோவிலில் வழங்கப்படும் திருச்சாந்தூருண்டை உட்கொண்டு சுவாமியை வழிபட்டால் வியாதிகள் குணமடையும் என்பது ஐதீகம் இந்நிலையில் கதண்டு வண்டுகளின் தாக்குதல் மற்றும் கனமழையால் இந்த மரம் வேருடன் சாய்ந்தது இதனைத் தொடர்ந்து மரம் அப்புறப்படுத்தி கதண்டு வண்டுகளை அழிக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன தள விருட்சம் சாய்ந்ததால் அசம்பாவிதம் எதுவும் ஏற்பட்டுவிடுமோ என பக்தர்கள் பெரிதும் அச்சமடைந்துள்ளனர் வேலூரில் மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் தேர்தல் அலுவலர்கள் மற்றும் கண்காணிப்பாளர்களுக்கான பயிற்சி முகாம் நடைபெற்றது வேலூர் மாவட்டம் சத்துவாச்சரியில் வாக்காளர் சிறப்பு முகாம்களில் பெறப்பட்ட மனுக்களை ஆய்வு செய்து தீர்வு காணும் வகையில் தேர்தல் அலுவலர்கள் மற்றும் கண்காணிப்பாளர்களுக்கு பயிற்சி முகாம் நடைபெற்றது மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற இந்த முகாமில் வாக்காளர் பதிவு அலுவலர்கள் உதவி பதிவு அலுவலர்கள் வாக்குச்சாவடி மேற்பார்வையாளர்கள் என ஏராளமானோர் பங்கேற்றனர் மாவட்டத்தின் நான்கு முகாம்களில் பெறப்பட்ட மனுக்களை ஆராய்வது குறித்தும் அதன் உண்மைத்தன்மையை அறிவது குறித்தும் அதிகாரிகளுக்கு இதில் ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட்டன 
கடலூரில் தீபாவளியை முன்னிட்டு பட்டாசுகளின் வரத்து அதிகரித்து கடைகளில் வியாபாரம் களை கட்ட தொடங்கியுள்ளது நவம்பர் ஆறாம் தேதி நாடு முழுவதும் தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில் கடைகளில் பட்டாசுகளின் வரத்து அதிகரித்துள்ளது கடைகளில் பட்டாசுகளின் வகைகளுக்கு அதிகரித்துள்ளதால் இந்த ஆண்டு விற்பனை அதிகரிக்கும் என வியாபாரிகள் மத்தியில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஓலை வெடி ஊசி வெடி கம்பி மத்தாப்பு சங்கு சக்கரம் வான வேடிக்கை உள்ளிட்டவற்றில் புதிய வகைகள் விற்பனைக்கு வந்துள்ளதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் இந்நிலையில் பட்டாசுகளை வெடிப்பதற்கு உச்சநீதிமன்றம் விதித்துள்ள கட்டுப்பாடுகள் வியாபாரிகள் மற்றும் தொழிலாளர்கள் மத்தியில் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது தீபாவளி அன்று இரண்டு மணி நேரம் மட்டுமே பட்டாசு வெடிக்க அனுமதி வழங்கியுள்ளதால் அதனை நீட்டிக்க வியாபாரிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மேலும் பட்டாசு தொழிலை நம்பியுள்ள பல லட்சம் தொழிலாளர்களின் நலனை அரசு கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் எனவும் அவர்கள் கேட்டுக் கொண்டனர் குடியாத்தம் பகுதியில் தூர்வாரும் பணியின் போது சாலையோரம் கொட்டப்பட்ட சாக்கடை கழிவுகளை உடனடியாக அகற்ற வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் பருவமழையை எதிர்கொள்ளும் விதமாக வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தத்தில் நகராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் நீர் கால்வாய்களை தீர்வாரும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது அதன் ஒரு பகுதியாக குடியாத்தம் அரசு மருத்துவமனை அருகில் உள்ள கழிவு நீர் கால்வாயை தூர்வாரும் பணி கடந்த ஐந்து நாட்களுக்கு முன்பு மேற்கொள்ளப்பட்டது அப்போது சாலையோரம் போடப்பட்ட சாக்கடை கழிவுகள் இதுவரை அப்புறப்படுத்தப்பட்டது இதன் மூலம் வெளியாகும் துர்நாட்டத்தால் அவ்வழியாக செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் பெரும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர் எனவே இந்த கழிவுகளை மாவட்ட நிர்வாகம் உடனடியாக அகற்ற வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கன்னியாகுமரியில் பாரத கலாச்சார பேரவை சார்பில் நடைபெற்ற விழாவில் மாணவர்கள் நிகழ்த்திய நடன நிகழ்ச்சி பார்வையாளர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது தாய் தமிழகத்தோடு இணைந்த தினத்தையொட்டி கன்னியாகுமரியில் பாரத கலாச்சார பேரவை சார்பில் விருது வழங்கும் விழா மற்றும் மாணவ மாணவியரின் கலாச்சார விழா நடைபெற்றது தலைவர் பாஸ்கரன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த விழாவில் சிறந்த சமூக சேவைகள் செய்த செல்ல சுவாமிக்கு விவேகானந்தர் விருது வழங்கப்பட்டது பின்னர் மாணவ மாணவியரின் கண்க கலாச்சார நடனங்கள் நடைபெற்றன இதனை ஏராளமான பொதுமக்கள் உற்சாகத்துடன் கண்டு ரசித்தனர் கும்பகோணம் அருகே அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் மாணவர்கள் மோட்டார் சைக்கிள் ஒட்டுவதால் ஏற்படும் விபரீத முடிவுகள் குறித்த கருத்தரங்கு நடைபெற்றது தஞ்சாவூர் மாவட்டம் திருநாகேஸ்வரம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடைபெற்ற இந்த கருத்தரங்கில் விபத்துகளை தடுப்பது குறித்தும் பதினெட்டு வயதுக்கு கீழானோர் வாகனங்களை ஒட்டுவதால் ஏற்படும் இழப்புகள் குறித்தும் மாணவர்களுக்கு எடுத்துரைக்கப்பட்டது வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகம் மற்றும் அரசு போக்குவரத்து கழகம் சார்பில் நடைபெற்ற இந்த கருத்தரங்கில் சாலை விதிகளை பின்பற்றுவது குறித்தும் விளக்கப்பட்டது இதில் வட்டார போக்குவரத்து அதிகாரி அருணாச்சலம் போக்குவரத்து ஆய்வாளர் வெங்கடசாமி உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டு மாணவர்களுடன் உரையாடினர் நெல் மணிகளை கொண்டு ஆபரண அணிகலன்கள் செய்வது குறித்து நெல்லையில் பெண்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது நெல்லை மாவட்டம் பாளையங்கோட்டையில் உள்ள அரசு அருங்காட்சியகத்தில் பெண்களுக்கான கைவினை பயிற்சி முகாம் நடைபெற்றது இந்த கண்காட்சியை மாவட்ட அருங்காட்சியக காப்பாட்சியர் சிவசக்தி வள்ளி தொடங்கி வைத்தார் இதில் பங்கேற்ற பெண்களுக்கு சீரக சம்பா அம்பை உள்ளிட்ட பல வகையான நெல் வகைகளை கொண்டு கம்மல் மோதிரம் உள்ளிட்ட ஆபரண அணிகலன்கள் செய்வது குறித்து பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது அதோடு அவற்றை விற்பனை செய்வது குறித்தும் ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட்டது இந்த வாரம் வந்து நெல் மணி கொண்டு எப்படி ஆபரணங்கள் தயாரிக்கிறது அப்படிங்கறத பத்தி பயிற்சி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஒவ்வொரு வாரமும் இந்த பயிற்சியை வந்து திருநெல்வேலி மாவட்ட கைவினை கலை பொருட்கள் செய்வோர் நல சங்கத்தோட தலைவரும் மங்களாதேவியும் செயலாளர் உமா மகேஸ்வரியும் இந்த பயிற்சியை நடத்திட்டு இருக்காங்க பெண்கள் ரொம்ப ஆர்வமாவே கலந்துக்கிறாங்க திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில இருந்து இன்னைக்கே ஒரு முப்பது நாற்பது பேருக்கு மேற்பட்ட பெண்கள் கலந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்த பயிற்சியில கலந்துக்கிறதுக்கு மூலமா அவங்களுக்கு தேவையான ஆபரணங்கள் எல்லாம் அவங்க தயாரிச்சுக்கலாம் மாவட்டம் முரசு இத்துடன் நிறைவடைந்தது புத்தம் புதிய செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள இணைந்திருங்கள் மாலை முரசு தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்